Ciao! Recentemente viaggiato in Italia per due settimane. Visitato il luogo de nascita del matematico italiano Fibonacci. Parlerò inglese un momento. Allora, italiano. Recently, I traveled in Italy for two weeks, and I visited the birthplace of the Italian mathematician Fibonacci. I want to show you a relationship that Fibonacci wrote about in one of his books. If you're an English speaker, you'll find that if you know mathematics, you'll understand a lot of the Italian words. Mathematics really is a universal language. If you read mathematics written in another language and you understand the mathematics, you'll understand a lot of the language. Now, back to Italian. Per favore, non parlo molto l'italiano. Scusarlo prego. Però vorrei dimostrare un rapporto che Fibonacci ha scritto in suo libro de quadrato. In primo luogo, la sequenza de numeri dispare. La sequenza de numeri dispare. Uno, tre, cinque. Il numero seguente, sette. Allora, nove. Dopo, la sequenza de quadrato. La sequenza de quadrato. Uno, quattro, nove. Il numero seguente, sedici. Sedici. E allora, venticinque. Venticinque. Qui ha uh, il libro de quadrato, scritto da Fibonacci durante l'anno dodici venticinque. Dodici venticinque. Qui a uh, che cosa ha scoperto? Il primo numero dispari e il primo numero quadrato. Uno, uno, a uh, uno con esponente due. Aggiungendo due numeri dispari, uno, e tre, e quattro. 4 e 2 con esponente 2. Aggiungendo 1 e 3 e 5, 9. 9 e 3 con esponente 2. 1 e 3. E cinque, e sette, a uh, sedici, a uh, quattro con esponente due. Questo reporto molto bello, bellissimo. Finito, grazie.